nag-search ang paghanda para po sa pag pagtamba sa, sa Panginoon. So like uh, Psalm 26, it says, Sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord praise His name, proclaim His salvation day after day, declare His glory among the nations and His marvelous deeds among all peoples, for great is the Lord and most worthy of praise. He is feared above all God. For all the gods of nations are idols, but the name of the Lord, but the Lord made the heaven, splendor and majesty are before him, strength and glory are in his sanctuary. Ascribe to the Lord, all families of nations, ascribe to the Lord, glory and strength. Ascribe to the Lord, the glory be his name, bring an offering, come into his court. Worship the Lord in the beauty or splendor of His holiness. In the of the earth. Itong Psalms 96, isa po sa mga pinakapaborito na po to worship sa Church of the Nazarene. Ano? And uh, pag yung holiness unto the Lord ay nakalagay sa harap ng altar ng ating church, okay? uh, nakita mo talaga na yung Church of the Nazarene is uh, for for the holiness of God para po sa mga anak ng Diyos na nagnanais na mamuhay sa sa kabanalan and is willing to bring his people back to him to worship him in the beauty of his holiness. So dalangin ko po na even as we study sa ating uh, mga classes sa Philippine ay uh, inyo pong masumpungan ang inyong uh, kabahagi, ang inyong part sa ministry ng Panginoon at patuloy ito na pagtibayan. Okay? Uh, ang inyong, ang inyong, ang inyong uh, paglingkod sa Panginoon sa tulong ng kapangyarihan ng kanyang banal na espiritu na nasa sa atin o suma sa atin at uh, pumupuspos sa atin nang tayo ay lubos na sumuko ng ating buhay sa Kanya, ang ating kita uh, <clears throat> ng si Pratt, yung buhay natin sa Kanya. Okay? Uh, and that is, uh, that is how we, we believe, that is how we, we live out and we, we give our life sa Panginoon the moment na uh, we commit our life kay bilang Kanyang mga anak na kanyang mga nampalataya, kanyang mga lingkod, okay, sa paglingkod ko natin sa kanya and even sa ating relasyon sa kanya. Okay, and, uh, we're talking about the the most uh, important doctrine in Church of the Nazarene in time of anticipation. Okay. Lubos, lubos, lubos ang pag, uh, pagsuko ng ating buhay sa kanya. Okay? Wala nang, ano, wala nang Wala nang reserva pa so that uh, the Lord will also fill us with His Holy Spirit na wala din pong uh, reserva. Okay? And uh, with that, I would like to start our class today with prayer. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, even Lord that at this moment, we worship you and uh, so we continue God to learn about uh, the part of your church that we are in, Panginoon, the part of your body that we are a member of. Tulungan na kayo, Panginoon, na uh, in this part of your body, Panginoon, in the church of the Nazarene, Lord God, ay amin pong matutunang gampanan ang mga tungkulin, Panginoon, na inyo pong uh, pinagpatiwala sa amin. Bless our students today, na amin din pong mga kapatiran, Panginoon, na Dapat ka namin kasama, but we're not with us. And Lord God, your, your uh, grace be upon them also. And uh, we will give the Lord God to us that time. In your name I pray. Amen. Okay, let me share what I've got here. Okay. Mga offices. Ito yung ating...
Okay, did any of you try to read this before our class this week about sa mga local church offices? Meron kayo mga tanong? You can unlock your your mic. If you want, kung nabasa po ninyo yung session 10 sa taas, kung meron kayo mga tanong. Wala. Okay. So, wala kayong tanong, i-discuss po natin. <laughs> okay lang po? Hey, Pastor. Yes, Pastor Richard. Meron po kayong... Uh, tanong pa tungkol sa ating local church offices in Ten. Ano I really to explain the structure and mission to the church na sa Ten. Okay lang po. Okay. So, atin pong ano, atin pong i-run through ang session 10 at yun po yung ating goal. Ano ba yung structure and mission ng church of the Nazarene? Okay. And, uh, the ability to lead and discover, develop, and deploy leaders. Okay, so may mga pamamaraan po tayo sa local church in doing that. And uh, in, in the process po ay uh, atin po uh, nakikita ang mga possible na mga mga leaders at the church at paano uh, po sila natin na-develop at, at na-deploy. Okay, uh, just like uh, in other churches, we have also uh, the Nazarene way to to develop a new leaders in the church or future leaders in the church. Okay? So, number one is uh, the pastor. Yun po yung pinaka, no, at least pinaka, pinaka highest calling sa church of the Nazarene ng isa sa mga kapatiran ay uh, makatanggap ng tawag ng Panginoon para maging Pastor. And uh, we talked about that already last week, di ba? Yung calling ng pastor. And many of you had shared your own story. Okay. About that. Sigurado dapat muna na siya ay ligtas. Okay. And he is uh, and he is uh, knowledgeable about about the Church of the Nazarene, kaya requirement po ang klase ito din sa mga may tawag sa mga magpapastor. Isa po ito sa requirement, yung Nazarene identity. Of course, hindi lang yan, but you also understand yung yung ano, yung doktrina po natin ng entire sanctification. Marunong po siya. Uh, Mag-explain nun kasi mas maganda kung naranasan niya. Then, explain it well. Ganun din po yung kanyang ah, uh, yung kaligtasan, yung conversion niya. So, kanina po, naabutan ko yung klase ninyo sa transformation. Ano? Di ba, klarong-klaro yung testimony ni Sister Jenkia, no? <laughs> Hindi tumitingin hmm. yung tip yun. Mula sa puso. <laughs> Nasa puso. Mula sa puso yun. Hindi nagtitingin yung tip yun. Okay, so, alam po niya kung paano siya inahon ng Panginoon. Okay, at kung paano po niya pinagpasiwala yung Panginoon sa Panginoon. Kanyang sarili sa Diyos. So, binigyan po sila ng Panginoon yung magandang ano, magandang uh, empowerment ng business and empowerment of people right now. So, kasama po siya sa mayroon po silang school, I think. Uh, like Tesla School na may na-manage. So, when we when we leave everything, ano, when we surrender everything, so, yung ating nakaraan, gaano may kapangit o kaganda, and we turn to the Lord. Okay, mag-turn around tayo okay, sa ating tangnag maglingkod sa Kanya. Alam po niyo kung paano tayo, paano tayo, ano, paano tayo iahon, pagsalain, at ingatan, okay, sa isatawid sa buhay na ito. Kaya, <coughs> and uh, dapat, alam niyo ang pastor yun, okay, na at hindi siya pababayaan <coughs> ng Panginoon when He answers that divine call and the church, okay, can discover a divine call. 
sa buhay ng pastor. Uh, sa buhay ng isang kapatid na tinatawag na maging pastor. Nakikita ng lahat yan. Okay? So isa po yan sa mga ano, sa office ng paglilingkod sa Church of the Nazarene, that of a pastor. So siya po yung leader ng church. Okay, ang pastor siya din po ang uh, uh, chairman of the board and like sa other na mga churches na like siya congregational o episcopal minsan ganyan, uh, yung chairman of the board is not a pastor. Okay? Lalo na siya kung congregational churches. So, sabi nila, pwede nilang sipain ang pastor anytime. <laughs> Ang ayaw ng leader, ganyan. Okay, but dito sa Church of the Nazarene, it is a representative form of government. And para po yung balanse ng, ano balanse ng, na episcopal at congregational, ay mayroon pong voice ang, ang leaders, ang mga pastors, at saka ang members okay, sa isang local church. Kasi sa episcopal, uh, na na form of government, yung mga pare lamang, mga pastors lamang, sila lamang yung may kapangyarihan sa pag-manage the church. Sa congregational, membro lamang lahat yung nagpapatakbo ng church. Yung pastor ay tama lang na mag-preach. Okay. So, but dito sa church of Nazarene, in our, uh, ano, in our representative form of government, it is a shared responsibility. Okay. Yung para bang yung sinasabing sakit ng kalimpingan, sakit ng buong, ramdam ng buong? At, buong katawan. Okay. Uh, ganun tayo dapat sa church of Nazarene. It's a shared responsibility na rin. Uh, mga church, uh, members, and pastors. So, but yung pinakalider po natin ay ang pastor. Okay? ay uh, special yung pagkatawag sa sa kanila they are under shepherds. Ah uh, next is meron po tayong church staff. Okay? Or assistant. Assistant workers, assistant minister or church staff or pwede uh, pwede rin po hindi siya pastor, pwede siyang pastor. Okay, sa church of the Nazarene, uh, sa local church Pwede po kasama sa church staff ang assistant pastor, ang secretary, okay, kung malaking church, uh, pati yung treasurer po ay uh, is hired or sinisilduhan. Okay? So, assistants in the local church have special relationship in terms of supervision and of employment. Kung malaki ang church na hindi na kaya ng volunteerism yung yung uh, the church we, we choose to have a church staff uh, pwede siya assistant pastors okay katawag ang local church ng mga assistant pastors katulad ng assistant pastors sa sa youth or sa men's ministries or sa music ministry women's ministry okay pag malaki na yung church or mga special dahil si malaki yung ano mayroong project para sa mga mga ano mga uh, empowerment ng children like kung meron silang school okay kasi <laughs> it's related tapos hinahid ng local church considered sila as church staff okay uh, pinipili po sila at kadalasan, ko-termino sila with the pastor kahit employed sila ng local church. But again, uh, hindi po dapat natin iwawala sa local church. Okay? Yung voluntary ministry okay, ng ating mga kapatiran sa local church o ng laity, lay person. Okay? And, uh, should not be a financial burden yung voluntary ministry. So out of your out of your uh, willingness to serve, iba sabi kanina ni Ate Jinky, okay, uh, regardless of title, regardless of uh, position, okay, uh, 
yung voluntary ministry natin sa local church ay dapat po natin ipagpatuloy at hindi, hindi i-replace ng ating church staff or hired workers ng, ng local church. Okay? So, again, sila po yung mga church staff or assistant pastors po terminus po sila sa, sa pastor. And uh, pag ikaw po ay uh, nagtatrabaho sa simbahan, binabayaran po kayo ng local church, meron po kayong monthly na pinatanggap parang sweldo, hindi po labi. Okay. Uh, hired kayo officially ng local church. Okay. And uh, again, kahit, kahit assistant pastor, hindi po kayo pwede mag-serve sa church board. Okay. Ang pwede lamang mag-serve sa church board, okay, except the pastor, uh, mga kapatid ng church, dapat wala silang sweldo. Ano sila lamang yung pwede mag-serve sa, sa church board. Si San Pastor hindi pwede. Okay. Uh, kung ang church secretary ay uh, sinisilduhan, okay, hindi po siya kasama sa, sa church board. Iwalay po siya na church secretary. Mayroon po dapat secretary and church board po lamang talaga na para po sa ano, para po sa the church board. The secretary of the church board. Hindi po sila pwedeng mag serve the church board. Uh, lalo na pag pastor. Be it uh, ordained or uh, ordained pastor or district license pastor. Uh, hindi po sila pwedeng mag serve sa, sa church board pag sila po ay hired ng local church. Pagkatapos, pag ang pastor ay ano, kung ang pastor ay uh, nag-resign sa isang local church, lahat ng staff okay, ng local church na binabayaran, okay, ay maari pong ano, ko eh, tawag doon ko terminus. <laughs> ano? And uh, after na ang pastor ay nag-resign, they can only serve or stay in the local in their position in an interim period. Pwede silang i-hire ng pastor or ipagpatuloy yung kanilang employment. Okay. Or pwede rin hindi. So nasa pastor po napapasok. Kung okay, patuloy kayo sa inyong gawain sa ating bilang uh, church staff. Okay. And, uh, we'll continue to, to hire you sa local church. Ito po yung nangyayari sa mga malalaking simbahan ng Church of Nazarene. Pero pag sa mga maliliit, bibihira, no? Walang, ano, walang, walang maraming hired staff. Kadalasan na na-hire lang sa local church is assistant uh, pastor. Okay. Like sa Antipolo, meron silang assistant pastor para po sa, sa youth ministry. Okay. Uh, yung isang malaking church po natin sa Pilipinas, uh, Angelis Church of the Nazarene. Okay, meron po silang full-time na church secretary. Bayad po yun. Okay. Uh, I'm sure yata hindi, pero yung church secretary po nila is a full-time, ano, full-time uh, paid po siya. Okay. Na staff ng, ano, ng local church but po terminus with, with the pastor. Like yung ngayon, yung parent period sila, pag meron silang bagong pastor, the pastor can decide whether patuloy yung secretary or not. Okay, yun po yung condition. Pag ikaw po yung hinayon na uh, employed sa ng isang local church, the church of the Nazarene. Okay? Other, ano, other uh, ministries, other uh, offices sa local church ay wala pong sweldo. And these are church board at may mga duties po sila, no? Uh, stewards, alam po natin yung stewards, no? Si Atia is a member of a church steward, kanilang church. Steward po ako. Si Ate Julie, ano po ang inyong 
So, sa Sir Tati Yuli. Sir, good member po kayo. Hindi ko marinig si Nanay Yuli, Ate Yuli. Trusty si... Trusty po, Pastor. Nakamute pala ako. <laughs> si Ate Yuli, ano po kayo? Steward. Steward, okay. So, kayo po ba isinisilduan? Hindi. Hindi Wala po. po. <laughs> Wala po. Wala po ang sweldo. Ano? Ang God ang nagsusweldo sa amin. God lang po. Steward at trustees, they are not, ano, they are not paid. Okay. Yes. Wala na po, Panginoon. Sila po yung mga nag-hired ng mga staff kasama ng pastor. Mga paid staff. Pero sila po ay hindi po uh, sumatanggap ng sila sa local church. Mayayaman po yan. Dati po trustees ako. Tapos, ano, ilang taon, tatlong taon akong trustees. Tapos, nung magtayo sa karya, steward na po ako. So, they have their own, ano, they have their own, usually, diba, may talaga nito, but they are, they are the leaders of the local church. Okay. Nakatuwang ng pastor kapag mamanage ng church at kapag mamanage ng local church. So, yun po. Tapos, meron tayong NMI. Okay. Mm-hmm. President, pagkatapos may council din po siya. Uh, in why I president, pagkatapos may council din po siya. Okay, para sa mini church sa loob ng local church actually kasi tawag dito sa kanila mga auxiliary department. So, patulad ang MI nangangalaga sa pagpapatuloy ng mission ng local church. Okay? At uh, hindi lamang ng local church but the mission of the church. Secretary po ako sa council ng ano, NMI. Po. So, so naman po yung NYI, siya naman po yung uh, and the counterpart ng uh, greater body ng international sa pangkalahasan. So, ito naman po ang kanilang, kanilang, ano, kanilang focus naman ay ministry sa mga youth. Okay? Uh, SDMI, para po sa discipleship and uh, evangelism, kasama yung steward sa college. But, uh, hindi po sa mga pinaka-focus ng SDMI is ministry with children. Okay? And if the church has a school, okay, let's say mag-start ng kindergarten ang local church. Okay? Under po siya sa ministry ng SBMI. Kahit lalaki pa yan sa college. So that's the part po siya. Sinimulan po siya ng local church. Under po siya sa ministry ng SBMI. So, kadalasan sa mga cases natin ito po yung SBMI yung malaki. Okay. Malaki, ano malaki yung ministry pag may school na kasi kailangan mo naman mag ng mga staff, office staff, mga teachers. Okay. And uh, there's also big responsibilities and board and money. But uh, yung ministry po na if they may, pag may local church, pag may school, uh, nagiging ano po siya, nagiging paraan po siya sa pag-evangelize sa mga data sa community. Napakaganda po siya. Yung, yung mga school, mga churches na may school. Okay. Okay. Isa po yun sa mga sikita ko magandang gawin ng local church para sa ministry sa community to start a school para po sa education kasama na po doon yung spiritual formation and uh, evangelism ng mga mga bata. Kasi we believe also that if you train up a child in the way he should go, when he is old, he will never depart from it. Tama po ba hindi? Tama po. Dito sa kanilang pag-aaral. Okay. Ito po ay uh, natasunan ng salita ng Panginoon. Okay, hanggang doon makikila, hindi ba po matatanggal po yun sa kanila. Uh, may question po. Uh, we also have another uh, ano, uh, ministry opportunity sa local church. Uh, music ministry. Hindi po siya kasama sa church board. 
Okay, pwede po siyang voluntary, kadalasan yung karamihan voluntary, pwede rin po siyang paid staff. Ano? Ang magiging paid staff dyan maybe is yung uh, music minister o malaki na yung church. Okay? Yung pastor, yung senior pastor ay uh, uh, ide-delegate niya sa kanyang uh, assistant pastor yung music. So mag-hire siya ng music minister. Okay? Uh, pwede po yun. But uh, kadalasan po sa church of the Nazarene, Uh, mga sa hindi masyadong malalaki mula sa maliit hanggang sa mga average uh, music ministry is also a voluntary ministry in the church of the Nazarene. So that means that as people come to volunteer in the ministry so even in the church board, they will, ano, they will uh, develop a sense of uh, calling. Mararamdaman nila ang pagkatawag ng Panginoon sa kanila na magpa-pastor and uh, yun po uh, dun po nag ano, dun po nag uh, nagsisimula okay at tulad po nang sa akin ako po ay uh, nagkaroon po ng pag-develop ng aking tawag sa Panginoon okay alam ko may special na po na simula sa Panginoon para po aking uh, uh, masyara ng gasting ng aking family But nung ako po ay involved sa local church, mas lalo pa po akong uh, na, ano, na, na masyado, mas lalo ko pang na-affirm na tinawag ako ng Panginoon. Nung ako po ay uh, nagturo sa Sunday School, nagturo sa DTBS, okay? uh, bago po ako nagpunta sa Bible College. Okay, and then uh, joining the community camp. So, yung UYFM kasi, dito karamihan yung ano, dito karamihan yung pinakonfirm yung mga tawag sa mga young people na maglingkod sa Panginoon. Okay. So, para sa mga kabataan. Then, uh, yun po yung mga ano, mga take of the po natin. Halit lamang, no? Uh, Sequad, Stratus, and I, President, NYI President, uh, SBNI President. Mayroon, tapos music ministry. Mayroon ba pong uh, in the near future na maidagdag po actually sa ating history is the NCM. Okay. Uh, NCM, nagkaroon din po siya ng President at saka op. Ano yung ano yung NCM, Pastor? Nasa rin compassionate? Yeah, Nazarene Compassionate Ministry of Compassion Ministry Ministry Pero right now uh, under po siya sa NMI Oo, okay. di ba po, hindi ba patok siya sa NMI? Opo, for now under Hindi ba magkayo okay. sa NMI? Ano? Uh, asama po siya sa ministry ng NMI. But uh, I think uh, kasi nagiging ano siya, nagiging uh, nagiging ano siya, nagiging, ma ma nagiging malaking ministry siya ngayon. Okay. Uh, I don't know kung ihiniwalay nila to sa NMI. Okay. Kasi ang NCM is the, ano, para pinapinakapuso siya ng ating church. Okay, it is the passion. <laughs> it is the compassionate side ng ating, ano, ng ating, ating, ating church. So, to really reach out. Okay. Right now, nag yung NCM po natin ang engage sa mga, katulad na yung, yung child sponsorship po natin, pastors, pastors, Pastor Chief uh, Scholarship, yung sa Nazarene Disaster Response po natin, mga pagtulong sa community. Okay. Uh, it is still under the NMI, pero mayroon po sa group sa NMI na pwede po ninyong palakasin yung NCM. So let's say sa NMI Council, meron po kayong meron po kayong kasama dyan na NCM. 
Ano si Ibon? Pwede po yun. Okay. Within. So, within the within the council ng LMI is uh, a group na pwede nang ikatag called NCM. Pwede nang ganun pa rin kayo ng mga tao, ganyan o pwede nang dagdagan. Pero pag, uh, pagdating po sa church board meeting, okay, yung council, hindi po sila kasama ng local church board. Yung kasama lamang ng local church board ay member ng stewards, president ng NMI, president ng NYI, at president ng SDMI. Okay? Yun lamang po yung mga officer sa local church natin sa ngayon. Unless na ilagay po uh, kasama, uh, ilagay po sa ating manual o uh, magkaroon ng move sa ating manual na magkaroon ng separate na auxiliary ng MCM. Kung mangyari po yun, okay, yun po, magiging ano na, isa, dalawa, tatlo. Nalagay pa ulit. Ma ah, nalagay pa ulit. Po. Uh, Hmm. Ngayon sa Metro Manila, mayroon na po tayong District NCM Board. Okay, mayroon po tayong NCM President. Ano, uh, that's in, in preparation. Kasi parang may move na ganyan. Okay. Sa local church po ninyo, uh, pwede lang po siya ngayon kasama sa uh, NMI Council, yung NCM Board or President. At uh, yun po. So... Uh, hindi pa din komplikado ang ating offices sa local church ng Nazarene. May tanong patungkol sa ating offices. Sir. Sure. Uh, yes. With regards sa uh, NCM Nazarene Compassionate Ministry, di ba more on to sa ano sa mga school? Kung meron school yung ano, nag-sponsor yung mga sa church Opo, pag may mga ano ano, pag may mga uh, scholarship mga child sponsorship. Kasi po may plano pa kami dito sa sa church sa Chuk. Us under ano sa ngayon ay natigil kasi yung administration ng isang building and then ipagpatuloy ng district na ipapatayo. Plano din namin na mag-open ng school, kindergarten. And hindi po bang i-under diyan sa ganito na sa Rent Compassionate Ministry or there's uh, a Pwede, yung, yung ano, yung yung paghawak ng ano, yung paghawak ng ng pundo o ng, yung mga staff ganyan is ano, is uh, yung mga tao, pwede po silang bubuuhin para malok mula sa NCM NCM, okay? Group. Pero yung pag magtanong kayo ng school, it should be like ano, arm ng inyong islam, ayon sa school. Pag hindi ang gano'n sa sang school, mga school ninyo. Pero okay. pwede po kayo tie up ng inyong source of funding ay sa NCM. Hmm. I-coordinate lang din namin sa district. Opo. Okay. Okay. Pwede nga na, pwede nga yung mabiging yung mabiging staff. Kaya sa local staff, school ay paano din na ano, yung mga school board ko ninyo. Basta yung yung pag ano mismo, pag-start ng school, it should be under the the board ng SNI. Ng President and Council, parang na yun. SNI. Opo. Sunday school. Part kasi ng Sunday school natin ang discipleship ang Sunday garden. Church so, school. Hindi siya magpapun. Hmm. So, if you want to start a school, you work with your SDM ad. May mga provision po sa manual yun. Okay po. Na dapat ninyong sundin. And uh, kung mag-tayo kayo ng school pagkatapos mag-raise kayo ng fund for scholarship, scholarship, okay. 
yung tutulong naman sa inyo para mga siwa dyan ay ang MCM part ng inyong local church. Yung, yung Nazarene Compassionist Ministry. Para po sila yung mga siwa na meron eh, kayong mga scholarship. Hmm. Kung sino yung mga bibigyan ng scholarship, sa paano kayo mag-receive ng scholarship. Ang yung trabaho po siya ng Nazarene Compassionist Ministry. Basta local church base ha. Hmm. Opo. Okay. 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 So, sa Church of the Nazarene po, mayroon din po tayong uh, discipline. Okay. Uh, and it applies both to pastor and lay members. Okay. So, Sa local church po, ang nag-decide sa pagdidisiplina ng mga membro ay ang church board. Okay. At uh, kasama po doon ang ano, yung board of stewards, okay, kadalasan. So basahin ko lang po ang paragraph na ito. Discipline of the local church can apply to both past the pastor and the members. Pastor may be removed from his or her position because of moral failure or other crisis situations. Okay, like say, yung pastor ay nangaliwang ba, nang, nang, ano, nangaliwa o nag, nangabilang bahay. Okay. Or other crisis situation, pwede po siya matanggal as a pastor. A lay member may also be removed from membership because of his and Christian conduct. Okay, and becoming of a Christian, a follower of Christ, or and becoming of a pastor. Ay, nagiging dahilan po ng disiplina. A lay member may be declared an inactive member because of his or his lack of involvement within the local church. So, meron po tayong proseso yan sa ating manual at naka, nakasaad po dito. Ano? Andito po yung mga paragraphs na yun. Okay. If you check sa ating, sa ating manual, babasaan niyo po yun. Pero, uh, yun po, in, in short, Kaya hindi po natin hinihayaan na ano na uh, malugmok na lamang sa pagkakasala ang ating kapatiran. Be it a pastor or a member. Okay. So, there is a process of discipline na ating ginaganap para po uh, ma, ma masnat po natin sa pagkalugmok. Mahango po natin sa pagkalugmok ang ating mga kapatiran. Okay. Na hindi po sila Uh, madaya ni Satanas. Okay. Pagkos naging matasag po sila sa kanilang kanilang palatay. Kasi po, bawat uh, mananampalata ay may kanyang-kanyang mga pagsubok at may mga may mga silgers na maranasan sa ating buhay habang tayo ay sumusunod sa Panginoon. At if you will not take care of that sa local church, okay. uh, hindi maging matagumpay ang buhay ng isang mananampalataya. Pag siya ay uh, sabi po natin pabayaan o hindi po siya mag kailalim uh, okay, sa authorities ng local church kung saan siya kasama. Yeah. May disiplina po tayo para po maiwas sa lubos na pagbalik sa kasalanan ng pamumuhay at tayo po ay maigabayan at hindi po sa pamumuhay na may kabalanan para sa mga pamumuhay. Okay? So kung may kapatid po tayo na may problema, okay, pwede po mag-get ang church board at sama ang pastor para po uh, natulungan ang ating kapatid ay sinagkasala. Ganyan. Kailangan malaman okay, at uh, maibalik nito sa kanyang uh, matuwid na pamumuhay sa Panginoon. Okay. Eh, paano kung ang kapatid na nagkasara ay church board member? Ano pong gawin ng church? Sorry <laughs> 
magagalit ang magagalit ang Mandel. Magagalit ang Sir Gilbert. or ang member. Yung, yung pasaway na kapatiran sa local church mm. at control ng church board. <laughs> magagalit ang church board. Magagalit ang church. Hello? Uh, eh, magagalit. Eh. Pero kung pero kung ang church board ay nagkamali. Kailangan suhituhin. Discipline. Discipline. Kamali at kung siya ay away, position, eh, sa bisita, disiplina. Kung disiplina. Oh. So, kasi church board member, may katungkulan sa local church ang nagkamali. Okay. Mm. Sino pastor ang mag- ay, sino pastor ang magdidisiplina, no? Ano dyan? Uh, church board pa rin. At saka yung pastor. Other member. Other member of church board. Pero, <laughs> na sa ano sa church board kasi uh, yung other members of the church okay, kung paano po nila maiyan maikorek na iayos okay ang kapatid ng ito so same process sa lahat ng pastor may tanong ako okay. ah? ah halimbawa Uh, di ba, alimbawa, mayroong charge board o kaya ay isang miyembro na kailangang idisiplina. Automatic ba na idisiplina o kailangan mag-warning muna? Uh, of course, andyan muna yung, ano, andyan muna yung paalaala, warning muna. Mm-mm. Eh, Pastor, may tanong din ako. <laughs> Pwede pong magtanong? Halimbawa po, anong tawag nun, isang board member may nagawang mali. Nasabi sa isang kapwa member and then sinabi ng pinagsabihan dun sa pastor. But the pastor has no reactions. Yun ang Dahil yun. ka-close niya yun. Yung nagkamaling yun. Dapat i-brought up sa oh, church board. Church board po. Nagkasabihan po sa meeting. Opo, sa meeting. Ngayon, uh, Nawala ka, Pastor. Nawala boses mo po. Hello, hello. Nariyan ako, wala. Wala. Hina. Mahina. Ang hina. Mahina. Parang malayo yung boses. Mahina yung, malayo yung ako, ano, mic? Boses mo. Oh. Ayan na. Okay. So, pwede siya, ano, pwede siyang, actually, katulad sa, ano, andyan naman yung sa manual natin na, kung sinong unang nakapansin, kakausapin oh. yun. Okay? So, kung sa unang nakapansin, nakausap siya pagkatapos naging, ano naman, naging willing naman siya na magpakorek, okay, at naayos niya na, hindi na kailangan dalhin sa pastor. Okay? Mm-mm. Ay, kung diniretso po sa pastor. Uh, bago dapat ano bago dapat nakapunta sa pastor bypass na ano na, na naayos na kung hindi maayos sa lisa pastor pag hindi maayos ng pastor okay kasi sa lisa ka at sa sa board di ba dapat una uh, ikaw na nakaalam hmm papa mo siya uh, pag uh, pag ano pag naayos eh di you just save a soul di ba okay. Uh, pag hindi ka pinakinggan, dapat meron kang witness. Sabihin mo sa pastor. Para meron ka lang, ano, meron ka lang witness na okay. Uh, Nakansin, ginito, na dapat ayusin. Bagay. Hindi pa nakinig sa inyong dalawa, yung isa. Okay, dali mo na sa, sa church board. Okay. Pagdating sa church board, okay, at, uh, willing siyang makinig, okay, ay di maaayos siya. At minsan pa nga, kinakailangan kung willing talaga siya, kung, kung maganda yung, ano, yung redemption process para may ahon ko siya, may layo siya sa kanyang sinalubukan kung ano man yan. Mayroon pang local church temptation, local church congregation na talagang kung kailangan niyang aminin, kailangan niyang aminin ng tawad, sa local church or sa 
sa bagay na kung saan ito nagsasala o nagkamali, ganyan. Pero kung hindi, kung hindi ano, kung hindi... Aminin. Kung hindi aminin, okay, uh, bahit kahit alam niya, inamin niya kasi lang niya, pero ayaw niya magpa-disiplina. Okay. So, the last recourse ng local church is just to remove the person from membership. Okay. Oh, hindi po kailangan dalhin ng local church. Okay, local church versus this person. <laughs> okay, sa court, whatever the problem is. Okay. Kasi alam po natin sa local church dapat na whatever sin it is, okay, magawa ng isang kapatiran, hindi po yun dahil sa kung ano. Hindi dahil po sa kasalanan magbubunyo sa kanya eh, sa paggawa ng masama. Di po ba? Opo. O, ay ang tamang solusyon kasi doon kung tanggapin ay yung kanyang lubos na pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Sa ilalim sa kalooban ng Diyos. Kaya po natin pinipreach yan. Kaya po natin uh, ipinapaalam yung sila sa mga kapatiran po natin yung doktrina ng entire sanctification. Hmm. Kasi, ano yan, tupos na pagsuko, pagpapailangin sa kalooban ng Panginoon. Yung doktrina na yan. Pagsuko mo. Kahit Ay. yung makasalanan para po uh, hmm. katiwala mo sa Panginoon para tanggalin mo sa'yo doon. Zero out sa'yo. Sa'yo para po yung pag-ibig ng Panginoon sa ang tao ay talagang uh, willing magpasakas sa Panginoon at siya po ay uh, nagdapa po naman. Okay. Magiging masagumpay po ang pagbibil sa problema ng isang tao. Hindi po siya tanggalin sa membership. Kung magiging anas lamang at hindi mo magsuko na kanya dahil sa Panginoon. O tinungan siya ng membership. So, yung, yung, yung purpose po ng discipline sa local church of the Nazarene hindi po para ipamukha sa isang taong nagkasala ang kanyang kasalanan. Hindi po para siya ay uh, para siya ay uh, matransform po siya. Correct. Para, hindi para matransform siya. Again, yung keyword po natin is transform. Okay. Yan po yung ano ng discipline. Okay. Na-transform siya. Transformation. Okay. Hindi po para sa ano. Hindi, pa, hindi po para sa kung ano. But it's transformation. Okay. Okay. Transformation. Okay. Kaya po may discipline natin sa local church. So hindi po siya masama. Okay, hindi pa sa ugata. Okay. At mayroon po tayo niyan. Pag ang tao ay, ano, uh, di ba, ang membership po natin, na pag-usapan po natin, mayroon po tayong, uh, uh, ano ba yun? Uh, conduct, di ba? Mayroon po tayong mga rules of conduct sa church. Mayroon po tayong, they have lapsed against it. They will agree with this place. Not, not to make them a bad person, but to help lubos natin sila matulungan for their transformation. Okay? May tanong about that? Wala. Madali lang po siya yung, ano na yun, yung mga offices. Pastor. Eh, paano pag yung pastor? Ang katanong, paano pag yung pastor ay, na, ano, uh, meron po siyang pagkakamali, meron kasalanan ng ginawa. O, paano po yun? <laughs> sa ano? Uh, di, uh, di, ano mag- Parang ano alam po nun, report lang sa DS eh. Sa DS. Gagawa ng letter. Okay. 
kung ano kung kumakain ng local search board na ma-win over ang kanilang factor. Okay. Whatever instruction that is, that would be very, very mature. Okay, sa isang local search board. And, uh, if, if the pastor is willing to to open up, okay, kasi ang gulo naman actually ng discipline is para po sa ikabubuti niya. Okay, para hindi siya masamay. Basta. So, if willing po siyang mag-amin sa local church board niya, kasi kalaki yung problema, maayos siya ng maayos. Locally. Hmm. Pero pag ang pastor ay hindi, uh, hindi siya magpa-amin. Uh, accountable, hindi niya feeling na accountable siya sa kanya. Eh, pag sinabi ng pastor na ikaw ang may kasalanan, di ka nagsumbong eh. <laughs> Yan. Ikaw ang may dala ng, ng sin dahil hindi mo siya ano, dinisiplin. Bakit ako? What, what do you mean, Ate? Eh, pinag-usapan po natin yung pastor. Nga po, pastor nga. Oo. So, pag like say, ikaw membro or kasama ng church board, parang ganun din. Nakita mo, napansin mo na yung ginagawa ng pastor, hindi tama. O, sabi mo, bilang kapatid sa Panginoon. Okay. Pag nakinig sa'yo, good, very good, di ba? Hmm. Na maayos ang kanyang buhay. Pag hindi nakinig sa'yo, ang pastor, hindi sa church board at kausapin ng church board yung pastor. Mhm. Uh-huh. pang district intervention 'yon. Ay pag uh-huh. pumunta sa pastor ayaw makinig, ayaw mamin or whatever ganyan basta sabi niya, "Bakit sino kayo pa? Church board ko lang kayo." <laughs> ganyan. I-report niyo na sa DS. Pero may experience na ganyan pastor. Ano, ah, uh, pardon. Yung sa pastor mismo, pero ano. Uh, ang nangyari po ano, kung baka parang ayaw magpa-correct, siya na mismo yung umalis. Ganun. <laughs> ayaw uh, niya mag- Ah, uh, parang apo. So Pero malinaw naman talaga 'yan ano, yung nangyayari. Siya na po sana parang ano, bumaba. Pwede rin ganyan yung ano, pero uh, Pero pinag usapan ko muna siya po. Hindi siya magandang ending ano. At no. wala meron po akong source of danger na gumawa ng hindi tama. Okay. So, tapos sabi ko, okay. Pero usapan mo na namin. Talagang hindi nga pwede nang maano. Uh, Ibalan namin sa church board. Okay. Ano, hindi pa siya nakinig sa church board. Ano ba na tinanggal po namin siya sa church board? Tinanggal siya at nilagay ng local church. Kasi hmm. ayaw niya magpailalim sa disiplina at ayaw niyang iwanan. Ayaw niya maantag na sigilan niya kanya eh. Okay. So we give them freedom. We offer freedom to to ano to for them to really follow Jesus Christ. So the real church para mag-alala sa kanila. Okay? But if they want to go out, okay, if they want to live a life okay, hindi kaya ay sa Panginoon at hindi po kasi sang ayon po sa patakaran ng isang local church. Okay? Ginawan po natin sila kalaban, di ba? We just let them go. <laughs> With sadness. At alam po nila yon na uh, hindi po natin sila pinapakawalan. Okay, na pawalang bahala lamang. But uh, they know full well that uh, it is a pain. Okay? Sa side ng church to to let them go until such time that they will realize. So we continue to pray for them. Kaibigan pa rin natin sa kasila. Okay. Yun lang. Okay. Uh, ang church ay hindi dapat kalaban ni Numan at wala dapat sa galitang local church. Amen. 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 Okay. Okay po. Uh, So, yun. Like say, sa pastor, may hindi kayo nag-usunta isang pastor, kausapin po rin nyo. 
So, yung pag nakinig sa yung pastor na, uh, na realize siya yung lapses niya, yung pagkukulang niya na sinabi mo, okay, uh, good pag uh, na-win over mo siya at natulungan mo siya sa kanyang paglago. Pag hindi pa, again, dahil sa church board, pag-usapan. Okay? At uh, kung hindi pa makinig din, the church board, because of that meeting, can write a letter sa BS. Ang masama lang doon, pag meron kayong kasama na wala namang kasalanan yung pastor, ginawan lamang ng kwento na politika, ayun hindi maganda yun. <laughs> Dito po sa amin, pastor, iba yung case. Iba yung case. Kung, uh, kasi OFW po kami, uh, yung iba po kasama ko rin sa isang kumpanya. Mm-hmm. And then, uh, meron na tagal na nilang ginagawa for two years. Mm-hmm. Unang-una kasi ano lang, isuspect lang ba? na mayroong mga pagnanakaw. But ginawa ko, nag-warning ako sa kanila na mismo yung boss namin nag, nag-pwento sa akin, nag-pag-usap. Tapos hindi ko naman direct na sinabi sa kanila sila kasi mahirap kasi mag-accuse eh. Tapos ginawa ko nun, uh, ni-warning ko sa part ng aking ano, ng preaching na kinausap ako ni boss. Hindi ko daw yung sabi sa akin na si boss nagsududa, may mga ganito, ganyan, ganyan. Nandyan man sila sa church. Member ng church mismo. And then, after two years na nung time na merong sitwasyong nangyari, na isa din sa mga membro, nung inassault ako. And then, after na-assault ako, doon po, doon nas diskubrihan na talagang merong pagnanakaw. Mm-hmm. Ngayon, yung, yung ano namin, yung owner, binigyan ako ng memo na authorized na mag-audit ng mm-hmm. accounting department ng isang isang sister company. And then, na, na-prove ko na merong mga pagnanakaw talaga. Mm-hmm. And ngayon, nangyayari, Uh, yung defense mechanism nila is uh, inunahan nila yung tao, yung lalo ng mga Pilipino dito sa Chuk na si Pastor daw, uh, wala man lang, hindi marunong magpatawad. Kasi bakit daw uh, hindi na dinaan sa pakipag-usapan na maliit lang na bagay na sana na pagdanakaw, eh, lumalabas sa labas sa mga tao dito na si Pastor yung mali. Kasi... Uh, hindi mo lang daw pinatawas, simpleng bagay lang, Pilipino-Pilipino, tapos nakakahiya daw sa mga, ano, sa mga chukis dito. Pero, bago nangyari yun na talagang finainal ko sila, five times ko ako nag-warning sa kanila na kung pwede ilabas nyo yung hinihingi ko, kung hindi, sa iyo na yun, idaan ko to sa legal na paraan. Eh ngayon, hindi sila nakinig. Tapos ayaw umami na nahuli ko na nagnakaw talaga. Ngayon, inasolt pa ako ng isang kasama nila. Lumala yung sitwasyon. Tapos nag, nag, nag-order ang amo namin na official audit na. And, ang actually yung expectation ko, yun lang, yun lang yung mga pagnanakaw. Yung na-discover ko, more than that. Mga $50,000 yung ninakaw. Sobra. Wow. Nakanon. Kaya e ngayon, nangyari ngayon, pinalabas sila sa tao dito sa Pilipino na si pastor yung mali. Pilipino ako, di ako marunong patawad. Pastor pa daw ako, di ako marunong patawad. Kaya inunahan lang yung tao na makondisyon yung tao na pastor pa naman siya, parang ganun ba. Kasi di, ang mga tao hindi nila alam kung anong nangyari ng totoo. Nung nalaman nila, kaya kapatid ko, pamilya ko, nagalit na sa kanila kasi pinapa, ano na talaga, sa Facebook. Tahimik lang ba kami? Sila pa mismo yung nahuli, sila pa yung ingay. Ngayon nag-warning ako sa kanila na tigilan niyo yung paninira sa akin kasi... Kung ayaw nyo, ilabas ko yung katotohanan sa mga taong walang, hindi na, hindi na kapala ng storya. Ngayon nalaman nila. Dahil sila mismo nung una, defense mechanism nila, na si Pastor yung mali. And I discovered na more than 10 na mga Pilipino na nag-confirm sa akin na mali daw talaga ako. Kasi ganito. Hindi nalang kasi alam yung storya eh. E ngayon nang sila mismo ang apat kusang lumabas sa church. Mahirap, mahirap sa part ko kasi parang consider ko na sila family, hindi lang sa trabaho, kundi parang part ng family ko na ba since isang lugar kami sa probinsya, lumaki kaming magkasama, classmate ng college, kaso lang parang inabuso ba yung ano, kasi akala nila hindi, hindi ko i, ano, sa mga ganyan. So, pag hindi madala sa, ano, madala sa, sa, sa usapan, ano, uh, daan niya sa pasan, hindi na sila na-deal ng church board. Hindi na sila mismo na gano'y. 
sa sa mga personal pa lang pinag-usapan na namin sa ano lang hindi sa church kasi hindi sa church related company related siya pinag-usapan na namin muna kami lang na pinusunal ko sila tapos hindi sila nakinig tapos yung nangyari pa siniraan pa ako kaya hindi siya dinala namin sa church board kasi personal company related problem kasi hindi sila nakinig eh Of course, kasama kayo sa company pagkatapos kasama kayo sa church, di ba? Tapos isang staff house pa kami. <laughs> Sobrang bigat. <laughs> Yun na sana na level na ayos na kung naging anis lang yung... Uh, isa pa kasi, inasolt pa nila pa eh. Parang may mga pagbabanta pa, may mer- meron pang mga sabotage. Na mali na nga sila, parang ano pa ba? Ano ba? Butang hindi ko sila pinakulong eh. Kasi sa... sa sa assault sa akin, sa butahe sa akin. Yung mga bibinsya ko sa kanila, yung ano na lang, yung, yung pag-ibig ng Diyos pa. Hindi okay. ko sila, kung gusto ko sana, ipapulis ko sila dito, makulong sila eh. Kaso lang dahil sa bilang isang member ng church, pastor din, yun yung awa mo na lang sa kanila ba. So, kusa po silang umalis sa church or pinaalis okay. ng local church? Kusa. Kusa silang umalis. Kusa okay. ng staff ng church. Oh. Hindi sila na, ano, hindi sila, ganun yung mga case na kung ayaw nilang umamin ng kanilang pagkakamali, ayaw lang tanggapin na mali sila, then ayaw nilang magpatulong para sila ay maayos. Pusa na lang silang. Ah, ah. Pero pag willing silang magpaayos, okay, mag, uh, maging kabahagi para ng local church, mag, magpapaayos sila, magpapatulong sila. Yung, yung nakakalungkot, bumalik sa katolik ko. Hmm. Bumalik sa kanilang mga maling gawain. Ganun lagi. The worst, the worst silang nangyari sa na worst. Ganun lagi yung, yung case yun. Uh, naka, nakakalungkot. Okay. Uh, and uh, that's that's how far we can go, okay? Uh, to hanggat, hanggat maari, ano? Hanggat maari, ah, uh, we cannot win them over. Okay. Uh, we will just let them go. <laughs> yeah. Oh, that's, that's, the, that's the safest thing, the, the, the most that we can do. Kasi kung tayo pa mismo yung local church, okay, yung dadala sa kanila sa korte, o tayo magkapatid mismo ay magdala sa kanila sa korte, uh, nakakahiya para sa Panginoon at saka sa church. Sabi ni Pablo, ba't kayo, ano, ba't kayo, ano, ba't kayo magdala ng mga, ano, mga kaso ninyo sa court, eh, sa human court? Eh, di kayo nahiya? Eh, di, di, di niyo ba alam na sa darating na, ano, sa darating na panahon, okay, you will be judged, or you will be judges of angels, yung, yung host gahan ninyo ay mga anghel. <coughs> Kaysa sa atin, di po ba? Sabi ni Pablo yun. So kung whatever uh, gulo, whatever problems in the local church between brothers and sisters in the local church, between pastor and church, whatever basta mga, mga issue ng mga magkakapatiran sa local church, <coughs> hindi na dapat dinadala sa human court, sa civil court. Dapat, ano, hindi lang tayong mga kristyano kung saan si Kristo Yesus ay Tuma sa atin at namumuhay sa atin, dapat we are the best person to solve our problems ourselves. No? Yes. Yun po yung room ng discipline sa local church. Okay. If ayaw na makinig, sabi ni Pablo, the worst that Pablo can say is uh, turn them over to Satan, let them go. Ang <laughs> okay. anay. Yung nalungkot lang ako kasi yung paninira ba, siraan ka sa labas. Oh. Mga lahat gawin nila para masira ka. Kaya ginawalang katotohanan. Hindi na nakakalungkot. Anong kasama po yun sa pain ng, ng isang pastor at ng isang church. Okay. That's part of the suffering. Hindi na kalo bilang isang isang kristyano. Okay lang yung ano, okay lang yung magsasuffer ka because of your testimony or because of Christ, because of the Holy Spirit, because you will be rewarded ng Panginoon. 
But if you suffer for doing wrong, wala kang makukuha dun. <laughs> all you have is worse. All you have is pain and regrets. Yeah. So, this is the best way to to help also our brothers pag nalaman natin silang may ginawa na hindi tama. Okay. First, person to person, then with another person or with the church. Hindi makinig. Hindi pa makinig sa local church? Let them know. Kasi we have freedom of choice. Now I treat them strangers. Parang ako piktado. <laughs> But uh, as brothers, kaya patuloy pa rin po natin silang pinapanalangin. Yeah, patuloy yeah. namin. Someday, okay, along, the ta- along the way, God will touch them and, uh, and they will come up and say sorry. Mm-hmm. If that is with all their hearts, then we can forgive them because if Jesus Christ can forgive Who are we not to forgive? Tama, hindi. Amen. Amen. Sige. Amen. So, Amen. local church, yan po, mayroon tayong offices, may disiplina. Tama po yun doon. Okay? At sa tulong ng pastor, sa disiplina ay ang church board. Okay? Para maayos ang buhay ng mga kapatiran at patuloy na makapaglipod sa Panginoon. Okay, isa po sa mga ginagawa ng local church every year <coughs> ay ang annual meeting or annual reporting, 1811. Okay? So, ito po ay uh, para po sa administration ng reporting of finances and uh, activities ng bawat departments, bawat auxiliary sa local church. Okay. Uh, every year po yan. Okay, every year sa ating, ano, sa ating uh, local church. Uh, bakit po kinakailangan na mayroon po tayong annual meeting taon-taon? Para ano, sa transparency ng ating financial statement. Okay, transparency at saka ano pa? Maridi po yung mga... Maribyo yung tanapon ng mga finances. Okay, maribyo yung mga alignment. Yung mga mga ministry. Kung tumatay yung ministry natin na go-grow. So, yun, so yun po. Okay. And uh, in the area of finances, it is related also there. Ano? Uh, our, our church... Uh, 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 like the Church of the Nazarene, okay. uh, here and abroad, I might say, local church po tayo, Metro Manila is a part of the Church of the Nazarene, so we report, we report po ng atin po ng atin po mga ministry, sa atin po global center. Okay? And then, uh, finances and ministry. At the same time, sa bawat bansa or sa bawat distrito. Like say, ang distrito ay registrad. Like say, Metro Manila, district. So, sa mga sa rin ay registered po sa SEC. Okay? Pag ikaw ay registrado sa Securities and Exchange Commission ang gobyerno, organization, dapat mo mag-report yearly. Di ba? Kahit pa, para, para tayo man eh. Para din po tayong ah, uh, isang kampanya rin po. Really, parang really good. Every year. So, you report po natin ng mga local church, pinukulate po siya ng district. Okay? Pagkakos, yun po, pagkulated na po siya, it will be reported na po. Okay? Every year. It's an exchange commission para po sa patuloy po na ano patuloy po na operation ng ating ng ating uh, ng ating church okay, year after year at uh, 
Yun po. Pag hindi mag- May sila. Okay. Kaya po kayo. Sa so, local church po natin, meron po tayong report sa ating ministries and nurses every year. So, actually, ito po yung content. Maging nga po sa ating ministries, diba? nag-update tayo ng report sa ito. At sa mga But uh, yung yearly update yun po yung pangkalahatan na nire-report sa Para alam po na wala uh, mula po sa Facebook members hanggang sa mga members. Kung ano po yung ministry ng ating So meron po yung nire-report every year kasama po sa mga meeting ah uh, meeting meron pong pastor okay so it's so, good to come kahit na prepare ng secretary ng church board yung annual pastors report is yung pangkalahatang report ano, parang collated na po siya And I say, mayroong report ng treasurer, may report ng secretary ng board, may report ng LMI, and one LMI, and others. So, mula sa report ng state of the okay, ikukulate ng pastor yan at bubuo siya ng, ng report na annual pastor report. Okay, para po sa annual meeting. At ang uh, nag-share po ng ano, kung hindi po yung students, in-authorize ng BS na ordained ministers. Okay? Pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a-pag-a
Uh, yung mga atasan ko niya mag-sinukyo sa siding episode. Yung mga, ano, mga annual nilalito ng episode. Uh, nirecord pa rin yung pastor na mag-report. At, uh, parang advance report yung binibigay ng, ng mga presiding episode ng annual meeting. Okay, para mabot, ano, maka, makagawa ng report sa annual video. So, ang annual meeting ko ay ina-announce. At least, uh, one, uh, kadalasan is uh, 30 days. So, this is the annual meeting or services testing day. The, at the least, is two weeks. Bago mag-annual meeting ay uh, ina-announce ko yung sa local church. Okay. Uh, so, Mamaro ang meeting, ganyan. Ang local church. As much as possible, we do the parliamentary procedure. Okay. At yung tayo na, yung po yung representative form of government. At may Robert Rule of Order. Okay. So may motion tayo, may, ano, may motion, may may discussion, okay, may order po tayo sa ating meeting sa ating meeting. Hindi po siya may remote meeting. Okay. Ating pong election na ano, election sa mga officials. Uh, we cast and uh, we count ballots para po election at yung election na meron tayo may ano, meron tayo may nominus, malayan, malayan, ang ating mga membro. Pero ito, kung sino po ito, ito talaga po natin ang mga sa akin sa isang local church. Kahit po sa pagpili ng pastor, okay, meron pong ano, meron pong yes or no, minsan pag hindi ko na kailangan yung taas ng kamay, di ba? Nabalota. Computer din ako. Okay. May gagawin ako, gawa ng mga charge gagawa ko ng chart Una, para hindi na siya may point point. Di ba, Nay? Okay. Pagkatapos sa ating pong election sa local church, kasama po ito sa preparation, uh, bago po dumating ang ano, ang two weeks before ng annual meeting, okay, meron po tayong mga nominating committee na sila po yung may hawak, ano ba yung mga qualifications ng ano na yung mga pwede natin elect sa local church. Yung nandun din po sa manual, meron po yung dyan, yung nominating community, ano po yung duties and responsibilities nila. Ano, uh, pagkatapos yung mga board members, at uh, auxiliaries, at delegates sa district assembly. Eh, sila po yung, ano, sila, yung nominating committee po, yung, ano, yung mga Uh, nag-nominate at hindi po yung magiging board members, mga auxiliary president at delegate sa district assembly at conventions po natin. So yung 4.32, 4.33, okay, ito po yung mga ano, ito po yung mga sinatrabaho ng nominating committee. Sino-sino po yung mga tao na pwede mag-serve the board, kapasa sa qualification, tapos saka pa rin ay present okay. sa sa annual meeting okay. para po ano para po magiging official ng mga nanonood mm -hmm. pag natanggap na doon pag bubutuhan na sila ng pagdidiskusyon again ilang taon pwedeng magboto ano pwede mag-join sa election sa Church of the Nazarene ng no local church. Ang in, libro. In years old? 15 pataas. 15 pataas. 15 pataas, pwede ka mag-vote, pwede ka mag-vote. 15 above nga. 15 above. Basta, pumasa po kayo sa qualification mm -hmm. ng officer sa Church of the Nazarene. At yun po ay nakasaad sa manual po natin. So, sabi nga nila, basta ano, sundin mo lang yung sinasabi ng manual, madali po mag-adjust ano, mag ng church 
Kasi sa buwan ka rin. Kasi meron po tayong manual. Meron po tayong tutor dyan para mapaayos ang ating pamamalakad sa Ecclesia. So that's annual meeting. Another meeting, ang annual meeting is yearly. Okay? Annual meeting is yearly po ito. Uh, pero mayroon din pong another thing. Okay? Mayroong sinasabing church meeting. A church meeting. Uh, ito, church meeting. Ito po ay whole congregation. Okay? It's for other issues. Okay? That will arise that needs the voice of the whole church. Kasi napag-usapan sa church board ang isyo. Okay? Uh, about something or about sa isang kapatid. Okay? Hindi ano, like say, hindi hindi nadala sa isang santong usapan ng isang tao. Sa isang tao. Okay? Hindi nadala sa board. Hindi nadala doon sa poor pag-uusap. Okay? pwedeng dalhin sa church meeting, whole congregation. Na ano, nagdala sa santong usapan ng one person is about isang kasalanan. Nag-amin sa kanya. Okay? Katapos uh, hindi siya mag-undergo ng discipline ng church. Okay, sa kasalanan na yun para po maiwas, maituwid siya. Dadalhin nila ngayon sa church board. Okay? Pag-usapan sa church board, okay, may nakamap na, no? may nakamap na decision para po sa discipline, para po maayos at mawiling naman yung tao na magpatulong para po maituwid, maiayos siya. Okay? Then, pwede tawagin yung buong congregation, church meeting. Okay. At pag-usapan kung okay ba yung redemptive process. Nalaman ng lahat na itong kapatid po natin ay ganito yung situation, ganito yung case, at uh, willing po siya na maridi, magpaayos. Okay. And then, the church can so decide na tulungan na maayos ang problema ng, ng kapatid o siya po ay naiyahawin sa anumang klaseng uh, kasalanan na siya po ay na nabuyo. So, now again, it's the whole church na mayroong moral obligation para po tulungan na maayos ang buhay ng isang kapatid sa iglesia. That is a beautiful picture or action ng being a redemptive body na isang local church. Pero kung hindi naman, ano, kung hindi naman nakinig, ayaw naman magpadisiplina yung isang kapatid, okay, pwede rin tumawag again ng church meeting. Okay? Para mapaalam sa lahat na ayaw niya na magpailalong sa local church. So, atin siyang pakawalan bilang isang kapatid. Okay? Ayaw niya, iwanan niya kayong kasalanan. Pakawalan natin siya bilang ating kapatid. But again, okay, yung buong decision dapat ng local church is not to speak ill of the person. As a part of, of the church. Prayer pa rin dapat ang ating ibigay sa kanila. Kahit ano, kahit sila po ay ano, uh, minsan gagawa na will speak evil about the local church. Uh, yung ating position sa kanila is hindi pa rin tayo magkagalita ng, ng masama. So I have a member one time sa church na uh, ayaw pa rin makinig. Okay. 
nakakawal na namin. Alam lahat ng local church. And then, <sighs> so, dahil maayos yung kanilang kanyang paglabas sa local church, wala pong ano, wala pong wala pong isyo. So, na walang, hindi niya siniraan yung local church, hindi namin siya siniraan. So, and we are just praying time will come. will make transformation sa buhay mo. So, wala yung ano, wala yung business, wala yung away. Ano, maganda kaya yan o hindi? Maganda po. Oh. You don't, ano, you, the right, the right you way to the discipline. You don't burn the bridges. Yes. Para pagdating ng panahon, maaari pa po silang kumapit sa iyo at nakabalik sa tayo. Hmm. Kaya lang minsan ng tao, pag, pag once na sin- pag sinabihan mo, minamasama nila yung sinasabi sa iyo. Hindi nakakaano, tawag nila doon sa aming termino, korto. <laughs> Kurto ang pag-iisip. Ano pa si Richard? Kurto otok. Kurto otok. Kurto otok. Ayan po. Uh, in those two cases that we can call for a church meeting, or minsan mayroong mga opportunities that kinakailangan magpatawag ka ng church meeting. Hindi lamang sa about sa kasalanan, kundi about sa mga projects about sa mga opportunities. Ano, uh, mga kinakailangan. Okay? Kapag okay. naroon kayong project, kinakailangan ng isang ayunan ng bawat isa, o building project, property project, or whatever. Okay? If you want to solicit the help ng bawat kapatiran, you can call for a whole congregation church meeting sa local church. Okay, okay. So, sabi ba sa mga ano, mga makaraan, ano, di ba, kasi sa ganang ano, ng pandemic, mm-hmm. nagtatawag kami ng meeting para, ano, mag-proceed sa online, uh, online service, parang gano'n. So, parang mga example. Okay. So, nag-atawag kayo ng meeting at uh, as, kung, uh, kung mag-agree yung bawat isa, parang botohan nga. Okay. Hindi lamang sa decision ng church board at ng pastor, kundi ng buong corrugation. Tama po yung Brother Raymond. It can be in that context. So, yun po yung kahalagahan ng... Sa Church of the Nazarene, may boses po yung bawat isa. May, may correct na platform ang bawat kapatiran sa local church to voice out their opinions and equal opportunities para po sa pag, pag-ilingkod. Okay? Yun po yung kagandahan ng ating church. kahit pa ba yung community project katulad na isa, di ba ito dapat isa to sa mga project pala natin dapat di ba uh, do something with your church and community that will emphasize yung core values ng church ano ba yun? anong core values ng church of the Nazarene? Uh, Christian mission at saka holiness Christian holiness at missional at missional <laughs> So we are Christian, we are Holiness Church, then we are and we are mission. So you can a meeting, a call for meeting for congregation you know, like that. Okay. Uh, then you can share your ideas, your big ideas, your small ideas. How we can make our presence known to community? How can we? How can we say na tayo po ay Christian yas sila? Wow, they are just they are not just a Christian church, but they are a Holiness Church. Hindi lamang sila crucial commissions, but they are also missional. Gusto po nilang abusin tayo ng pag-ibig ng Panginoon. So, it could be. Okay? Uh, a form of church meeting ay pwedeng tawagin para po i-discuss yung ganun community project. Okay? So, pwede din po yung church meeting para doon. Maganda po yun. Okay. 
So, yun po yung dalawang malaking ano, malaking meetings sa local church. Annual meeting at saka church or whole congregation meeting. Okay? Uh, yung nangyayari po every month na pwedeng gawin is yung church board meeting is every month. Okay? Yun po yung parang ano parang business ng church board. Okay? To to follow up to to uh, para po mapansin, para po bigyan ng VN o ma ma doon, ma-update okay ang sitwasyon ng ministry ng local church every month. So that's why we have church board meeting. Kung saan na tayo banda sa ating mga mga ano mga mga goals and uh, towards the fulfillment ng ating vision. So kaya may church board meeting tayo every month. In so doing, ang mga, no, ang mga auxiliaries po natin, they can also hold their meetings okay, every now and then sa local church. Okay, para po makapag-plan sila, they can draw their course of action, NMI, SBMI, NYI, pati MCM, if you have MCM board na ganyan, they can also have meetings. Which is lesser number of people yung kinakailangan hindi sa agad church board. But yung kanilang council po lamang. Kasi sila po yung mga ano, sila po yung mga mga executive <laughs> executive branch ng ating ano ng ating local church. Yung auxiliaries po natin. Okay? Uh, padalasan pag nagme-meet ang, ang 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 local church board. Okay, pangkalahatan na po 'yun. Just to monitor. Pero yung nag-execute kadalas, kadalasan ay yung independent na part ng church board. Board of trustees, mayroon din po kasing grupo yan, board of stewards. So yung lima na ito, trustees, stewards, uh, NMI, SBMI, at saka NYI. May kanila silang mga grupo yan na sila po yung katuwa ng pastor, katama ng pastoral staff na nag-execute ng mga plans and ministries ng local church. So sa Church of the Nazarene, if uh, all is in place, uh, hindi si pastor ang nagtatrabaho ng lahat. Mayroong team si pastor. No? Ang bawat isa ay may tungkulong ginagampanan. Tama po ba yun Ate Julie? Nanet Julie? Or Ate Julie? Opo, pastor. Uh, sa church kasi na sa Bugarin, uh, ganun, uh, hindi naman nasusolo ng pastor ang lahat ng gawain at pagpapasya. Okay. So the same thing sa Japan. Mm-hmm. Happy eyes. Ay, the same po. Okay. Ang uh, pastor, ang sa amin, mm, palibasa si pastor Si Pastor Janel eh, oriented sa computer at saka uh, marami siyang experiences sa Philippines, sa Manila as teacher. Magaan po para kay Pastor Pastor Dex na ano gawin lahat yung siya ang pinakang alalay niya. <laughs> Pastor Janel. So and in the process of eight of seminaries and doing going to Maayos po, maganda. Maganda ang proseso sa amin. Maliwanag. Doon po, no, yung mga nag-execute, okay, yung mga parts ng execution, minsan malalaman nila na habang kanilang ginaganap yun, it's yung tawag ng Panginoon sa akin, and they will, they will affirm the whole of the Lord. Ito yung, ano, ito yung, ito yung gawain na talagang So then the church will appoint the call towards the kind of ministry. And if it is of preaching ministry, of pastoral ministry, then we are away and we go to the local church. So, ito na ako natin yung kadistrict at sinasabi na ito na ito ito ka pastor na ito o ka pastor. Pati po kami as member ano, 
as member of the board, nasasanay sa ganong kalakaran, sa ganong gawain. Based on the manual po ang ginagawa ni Pastor Dex. How is that sa inyo, Pastor Richard? Kamusta? Sana po yung pa, pa, ano na, ayo. Sa akin, meron din akong isang pastor dito na tumutulong din, volunteer pastor din. Siya yung sa Sunday school, and then once once a month na preaching sa akin yung natirang mga Sundays. Tapos meron kaming music ministry, meron kaming prison worship leader din. Uh, siya in church lahat sa, sa music. And yun naman yung ano eh, actually, dito sa amin kasi ano eh, hindi, hindi kami ano eh, pro manual eh. Ang kung kasanayan na mula dati ba. Pero ngayon unti-unti kong inestablish yung proper kasi na yun nalaman ko yung mga mga simple at detailed na ano ba ng yung paano meeting uh, organization sa church at least na establish siya. Pero yung teaching mula dati is all about uh, Christian living then holiness and when na na nag-aral ako dito sa ano sa identity na sa uh, at least nalaman ko na at nandun din ako sa right track din na uh, sa pagtuturo sa kanila about holiness, yung pagtuturo ng sang international education. Kasi dati wala akong background eh about sa nasa rin talaga ako ano yung practice, ano yung talagang basic. Especially never kami gumagamit ng manual sa lahat ng uh, nada talaga wala. Ngayon marami ako natutunan. So, Pwede kong i-apply Ah, uh, so hindi pa buo yung inyong church board ano? Wala pa kayong NMI, uh, meron na rin? Uh, meron, meron. Uh, actually ano na, mga 3 years na kami nag-practice niyan. May NMI kami, may SMI, may NYI. Kaso lang yung N, ang youth namin dito, ano lang, tatlo. <laughs> anak anak ng mem ng Pilipino. Ay ngayon umuwi na ang Pilipinas, wala na kaming youth. Ay sana lang youth namin dito. Tapos yung local on and off. Eh. Yung ibang lokal, pumunta na rin ng ibang mainland. Yung youth namin na hindi na rin, wala na rin. Tapos yung mga bata lang, yung mga batang maliliit, nakuha namin sa isang lugar lang. Tapos nadala namin sa church, yun yung dating sa lumang church namin, yun yung mga nag na bata. At ngayon, yun din yung inaan namin sa kanila. Kaso lang parang yung area nila doon, parang inaccuse pa kami ng ano, ng, kasi inagawa namin dati, Meron kaming ano parang feeding program sa mga bata. Tapos sa kanila kasi dito, meron silang village na leader. Tapos nung pumunta kami ng village nila, inaktos kami na parang iba yung dating sa amin ba. Nakala nila uh, iba yung ano namin sa mga bata kasi may community leader. Kasi yung pastor nila doon sa community na matay. Tapos yung asawa ng pastor, member ng church na matanda, hindi niya at uh, saka yung isang dumating na galing na mainland na uh, feeling matapobre din sabi niya sa akin ah wala akong kinikilala lang kahit pastor ka pa kahit uh, pare ka pa o ano ka pa basta hindi ka pwedeng pumasok sa sa lugar namin dito <laughs> yun, na stop na stop yung ministry namin doon na sana continue na sana eh mula yung bata mula nung 5 years old 6 years old hanggang 10 years old kami yun maalala sa kanila eh, eh ngayon nag stop and then naghintay kami ng tamang panahon naman ulit na makapag-open doon kasi merong merong si pastor na dati na matay asawa ng pastor member ng church na stop kami doon uh, yun ang iniisip ko na isa sa mga extension namin sana na sa Sunday afternoon pwede kami makapag uh, worship service doon kasi lang nag-stop eh hinintay ko naman yung tamang panahon kung kailan kami mag na naman doon so patuloy na pag-try at uh, pag-develop ng plan si Lord God together as a whole church with the church board. Okay? Thank you, Lord. So, yun po ang mga mga ano mga offices and mga meetings na pwede po natin i-activate sa ating local church uh, whatever the needs may be. Okay? It could be ministry opportunities, it could be towards uh, discipline or towards uh, uh, sa pag-ano, pag-pag-pag-redeem uh, ng isang kapatiran po natin sa local church. 
So, minsan, uh, opportunity din po about sa disaster preparedness, disaster response. Okay, pwede din pong gawin ng local church para po maihanda ang mga kapatiran para po sa any event, okay, ng uh, mga mga natural calamities na dumarating sa atin. Ano? We are a people of Pacific, ano? and we are in the Pacific Rim. And the Pacific Rim has a ring of fire. Meron po tayong bagyo, meron po tayong uh, lindol, <laughs> pagputok ng vulkan. Okay, so Japan, sa inyo po, no? Dito sa Pilipinas, may bagyo, may vulkan, natural calamity. We are... Uh, we could we could and we could we could call a church meeting para po sa paghahanda din po ng ating mga member okay towards any eventualities okay. so yun po yun uh, kasi dapat ang local church po natin is holistic hindi lamang sa spiritual sense ng buhay ng tao it should be the whole thing no ah uh, di ba sabi let us offer our bodies as a living sacrifice Holy and acceptable to God. This is our reasonable act of worship. We should also love the Lord our God with all our heart, soul, body, and mind, and strength. So the ministry of the local church hindi lamang yung spiritual sense. Holistic dapat. So anything that concerns the whole person who is worthy of a church meeting kung kinakailangan. Okay. Kasi bilang isang local church, bilang isang pastor, isang member ng local church, hindi lamang tayo concern sa spiritual na part ng buhay ng isang tao. Kasi hindi po natin pwedeng ihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Tama, hindi? Tama. Kasi pag ang kaluluwa, hiwalay na sa katawan ng tao, hindi na natin saklaw yun <laughs> sa ating ministry. Pero habang ang kaluluwa ng tao ay nasa kanyang katawan, that's part of our ministry. And we need to be concerned of the whole being ng isang tao. That's why we are the living body of Jesus Christ. And we can meet as such the whole body of Christ to discuss kung paano po natin mapaayos ang ating relasyon sa Panginoon at paano po natin pamilikuan ng Panginoon through the church so that we can reach out the world. Okay? Okay po. Okay. So, as a pastor, okay, uh, session number 12, uh, the one who did the board is a pastor, the Church of the Nazarene. Okay. And uh, in any event, okay, na wala pang pastor sa local church, uh, or wala na wala ng pastor ng local church, sa Church of the Nazarene, automatic na ang leader ng presider ng church board is the district superintendent. Kung malayo ang district superintendent, okay, at busy busy ang district superintendent, wala pa kayong pastor, okay, uh, maaring ito talaga, okay, ng district superintendent Okay, ang standing church board okay, na magpatuloy sa pangangalaga ng minister din ng isang local church. And uh, the, the local church board parang will serve as okay, the pastors. <laughs> okay, will take the will take the, the the ministry of a pastor okay, para po mapanatili ang minister yun ng so like say, ang Antipolo Church of the Nazarene, Ate Yuli, matagal po na wala ng pastor. Okay. Ako, Pastor, sa, dito sa Bugarin, uh, nagkaroon ng pagkakataon na si Pastor Ginto ay lumipat ng halahala. So nawalan kami ng pastor. Matagal, matagal na panahon. Pero kahit na kami ay walang pastor dito, nagpatuloy ang gawain sa pamumuno ng church board so every Sunday, walang preaching, mayroong kantahan, mayroong mga panalanginan, 
at mga testimony. Yung mga testimony, yun yung naging bali preaching ng mga para sa miyembro sa loob ng mahabang panahon. So yun yung naging experience namin dito sa church. So yung nagpatuloy ng church board. So in other case, ang church board ang nagsishare ng isang ng church board ikaw mag-share. Para naka-assign guys yung sa loob ng isang list isang panit ilang buwan o taon or in a case, doon kasi naman, sila po yung, ano, parang yung gawain ng pastor, sila po yung gumagawa, hindi mo sila makapag-sit, mag-delista po sila, yung ano, mga invited po nila mga pastors from the district, kung sino po yung kanilang pag-preaching sa kanila, week after week. Amen. So, so paano po, paano, paano, ano, inod ang board? yun po yung ating ano ating issue number 12 at dito din sa ay sa magkakasakay araw na ito. Again, yung ating ito something that the ating ability to determine the direction and the issue of the district to work and service okay, and again to discover the demos and the plan in May to be done. So, in that event, President, is the MI President? Okay. Trustees, Steward? Right. Hmm. NYI. NYI. Hindi nga po yun. Hindi nga nagputo. Ang patagdagan pa ng ACM. Sa ngayon, despite pandemic the pastor. Asama po ba sa church board ang staff members? Hindi. Ano po? Alam, Pastor. Assistant Pastors, kasama po ba sa church board? Yung pinapasinduhan ng church? Hindi. Hindi. Yung kasama lamang yung pinapasinduhan ng church na uh, worker is the pastor. Office hmm. na po yung church board. Okay. Ito yung insider. Office na po yung pinapasinduhan. Sa dito yung pinapasinduhan. How often do we meet as a church board? Ano kadala? 
So open. Winston, once a month. In case emergency meeting. Okay. Mali ba sa emergency? Oh, uh, Wala pa dumating ikaw. Karin. Yeah. At least once a month. Once a month. Kung once a month po kami. Kung may, may emergency cases, a day after day. <laughs> oh, yeah. oh, pasto. A week. Yeah. Okay, so ito po, may name po yung board. Okay, lalo po ito. It is, or it is a very good method okay, that overseas the ministry and mission of the church. Okay, and make decision on behalf of others. Okay. Okay. So, it's good. Local church good. Okay. Kasi, ang pinaka, ano natin po, annual meeting, Ah, uh, so uh, nag-go na ang kalahatan ng decision once a year. Okay? So, ating staff tulungan din ang isang local church. So, the difference I have to do is the church group. To make decisions for the church. Okay? Parang yung ganun din yun sa atin, katulad sa Tungkapin, di ba ang eleksyon sa mga church? No? sa Pilipinas. Every four years, every six years. Four years. Okay. So, every four years, the whole Filipino people decide who will be their president and the other people that are uh, working in the government para patakbuhin ang ating bansang Pilipinas. Every four years. So, yun. Okay. Sa atin naman sa local church, okay. every year, every two years, or every four years, ang annual meeting po natin. O oh, every, ano, every, every year nag-annual meeting po tayo and yung, ano, yung mga decisions yung leaders na ginagawa. Okay. And between that, local church mo ang gumaganap. Kasi po yearly yung ating annual meeting, yearly yung elections po natin. So, ang ka, ano po, ang katapat ng local church board sa district is district advisory board. Okay, district advisory board. So, yes po. so, kung nakikitaan ka ng local church pastor mo at ng other members ng local church na kayo po ay magaling sa kakayanan po sa inyo, ano, sa inyong pagiging church board member, okay, na ang inyong mga gifts and graces ay hindi lamang namin pwedeng, uh, ano, hindi namin dapat lamang isago o para lamang sa anong dito sa local church. Hindi gusto namin na bigyan ka pa ng opportunity na makapaglingkod sa greater body ng Panginoon sa district po natin. Then, you will be nominated sa district board. Ganyan. So that, uh, pagdating po doon, pagdating po sa, sa, ano, sa, sa mga preparations for district assembly, Okay, meron pong mga nominating committee rin po yung ano yung district advisory board para po ano ma ma nominate ang any church members okay ng church of the Nazarene sa isang distrito para po sila ay maging kabahagi ng uh, uh, district board district advisory board okay para po sa pangkalahatang pamamahala ng church of the Nazarene in a district settings. Yun po yun. So, para ano? Ayun po yung pamamalakad ng local church of the Nazarene. Okay. Meron church board, sa district may district board, so, pagkatapos sa sa region, mayroon general, regional board, tapos sa general, pang kalahatan, meron din po tayong general board. Always, they are always composed of pastors, and lay persons. Kasi again, we are a representative or we have a representative form of government. Okay. So lahat ay pantay-pantay na kanya-kanya lamang uh, tungkulin na ginagampanan. Okay. Uh, yun po kasi, ano, 
kahit ang katawan ng Panginoon, the body of Jesus Christ, o kahit yung ating katawan, may kanya-kanyang parts, may kanya-kanyang bahagi yung ginagampanan. Hindi lahat, Pastor. Okay? May kamay, may paa, may ilong, pangok man yan, lumatangos, whatever. Hello? Yeah, we have our ministries to share the body of Christ. Okay? May mga kasabihan dito. Mga best practice. Board members understand the role, purpose, and function of the board. Healthy board member, remember heads in, fingers out. Not just at annual meetings, but all year. Okay. The board focuses on policy and formulation of mission strategy. They met on the daily activities and policy implementation. So, sino po yung gumagawa ng ministry day after day? Ten years. The steward, the justice, the NMI, the SDMI, okay, and NYI. So, the governing board of the region developed the plan Other choices actually, and then the last one, the government. Okay, 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 the Our local church board is there to ensure accountability within and without. <coughs> Para mapatuloy ang ating mission sa church. Ano yung mission ng church ng Nazarene again? Do you remember it? To, <laughs> to be holy. To make disciples. Of to make disciples. Okay. To make Christ like Christ likeness. Christ likeness. Christ like disciples. And dahil Christ like po tayo, ang mission po natin is to make Christ like disciples. Okay, of other people. Para kami sila ng ating katawan, which is Christ the Church. Okay. Ang um, church board ay katulong ng pastor para po ma-make sure that we are on the right track at any given time. So, pantay-pantay. Okay. Together. Sabi nga na isang awitin, no? Uh, United we stand, divided we fall. Okay, mayroong tatlong rule. Okay, si Jusuari. Pag may problema, pag may disiplin. Ah, Strategic, rule, mga plano, okay, mga solution and vision, okay, okay, uh, pagkatapos, yung representative, 
Okay, yung British Bureau of Special Legal Bag Protection and Legal Na to ni Dapasyo. The first board is a legal representative of local people outside the country. Okay? Tignan po natin ito. Ito siya ang mga Be watchful and actively engage. Have an obligation to speak up. Speak the institution's position. Okay. And when moral issues okay, it is the rule of the state board. Keep the court and people align and its members align. Okay, and not be sidetracked. So that it cannot accomplish them. So, this is the goal. At the one of the first time, it will change. Okay. Do what you engage. No, at hindi ka ilang manumilit lama ang Facebook. Pag sa ilakita ng mga. Tama. Pinag-uusapan ko. And again, ang issue po natin dito, ang focus po natin dito dapat in fiduciary role na with them too. Okay? Amen. This is redemptive. Oo. Dapat redemptive tayo sa ating role na with them at fiduciary role. Paano naman po sa... Ay, nawala, Pastor. Sandali. Okay, sige. Ayan po. That is page 115. 115? Nang manual. Oo. Nang ating... Sa instructions. On the mission. Okay. So, more on... Ito po. Uh, it's a legal term. Legal term siya. So, it ensures the legal and financial integrity. Okay. So, Steward of tangible assets. So, isang group. Okay. Ang strategic mode is about planning uh, part of how do we go from here okay ano yung ano ano yung topic okay representative okay represent the legal and moral moral okay guardian of values okay so I remember the why the organization was founded Okay, yung, yung, yung history, yung story ko. Bakit nagkaroon tayo ng story Okay. It's ano the po, word, table assets. Ano, ano po yung moral standing ng ating local church? Sa ating grupo. Okay. Sa tayo nagmula. Okay. Kaya po, bilang church board member, hindi kayo, ano, dapat, ano, Agad-agad nilalagay sa church board. Mm -mm. Yung sino-sino po natin. At na-appreciate nila. Alam po nila yung paraan ng church, yung history ng church. Diba? And why the church is there? Again, the reframing mode. Reframe in case of the presenting problem. To make sense of the issues. By thinking the God. So, you see, you have the role, okay, out of those three roles to a little bit good. So, you know,
That is page, ano, ATI, page 116. Okay. Page 116. Okay. 116. <laughs> so, with similar other boards of companies or what, organization okay. uh, almost the same ginagampa ng trabaho ng, ano, ng local church board okay ma-articulate ang mission and vision ng church ng claro may strategic planning and things planning finances financial oversight okay uh, dito Wala, 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 Implementation. Okay. Oh, major gifts and capital development. Like say, may mga membro po tayo na magbibigay ng kanilang ano, kasama sa kanilang last will and testament. May, may, may mga property sila na ibibigay sa local church. Okay. Uh, yung mag-aasikaso po nun. Okay whatever capital development sa local church, yung mag-asikaso po nun, yung magplano po nun is church board. Okay? Mission implementation. Okay? About its strategies and ano, uh, pamamaraan, church board. Ganun po ka, ganun po ka. Sa, sa local church, ang makapangyarihan ay ang church board. Okay? Ang... Ang tumutulong sa pastor, ang katuwang ng pastor, ang right hand ng pastor okay, to make the work of the church successful is the church board. Okay? In the whole ministry, okay, katuwang ng pastor ay ang church board. Kasi kasama niya ang church board. Dapat sa pagdilingkod. So, again, gusto ko pong ma-erase po sa ating kaisipan ang ganitong kasabihan dati. Ano? Noong kami po ay ano, uh, nasa Bible College. Narinig din yata ito ni Ate Yoli. Ay, mm. ang pasturized mission doon po namin yan para gumawa ng lahat ng trabaho. <laughs> ay, nga nag kami ng pastor para may gumawa pa ng trabaho eh. <laughs> okay. It is not a church of the Nazarene thing. Okay? So, ang pastor ay hindi po natin hinahired. Tinatawag po natin. Para mag bukod kasama natin sa isang iglesia. Okay? Calling. Hindi hiring. Hindi siya hiring. It's cool. Uh, kaya di, ako bilang pastor hindi po nag-apply nag-apply <laughs> <laughs> ka doon yeah. okay. you're just called so, a pastor is being called called by God so that he's also being called by the local church kung gusto niyo naman pastor yung pastor sa kanila you are not hired Kasi sabi ni Jesus Christ, yung hired man, okay, pag mahirap na yun, yung, ano, yung, yung hired na shepherd, okay, pag nag, ano, pag nagka-problema na yun, yung mga membro, tatakbo yun, iligtas yun sa, okay, 
Sabi ni Jesus Christ, I am the true shepherd and I lay down my life for sheep. Ang sinat ay nahanap niya, no? Ang hinahanap ni Jesus is, as, is a man after his own heart. Diba si David? Pag-uri sa kanya, he is a man after God's own heart. David is a man after my own heart. So, mayroon na yun. Hindi po siya tumakbo. With the power of binigay sa kanya. Ang kanyang gamit lahat ay ling. Ling yung stone. He even killed the last ang sabi niya sa kanyang pinto. Nakainin ng beer. Hindi pa. Inislats ko sila. Pula sa mga kay beer. Okay? Sabi niya from the lion's tongue. Culture, <coughs> mission drive, sustainability questions. So, malaki pong kung puno yun ang Uh, malaki malaki ang kumpulin ang dapat na doon para makasunod sa local church. Okay. So, we also ask the right questions. At we put it in a sample. Okay. Page 117. Patience to jam na pwede ko na yung damitin. What is the most critical problem that you are facing today? Okay. What legal documents? Facing the board, what legal documents need to review at least annually? Who we are. And the, the critical issue is money. <laughs> okay, so paano po natin, uh, paano po natin 